ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఇన్వెంటర్ ఏసీ నాన్ ఇన్వెంటర్ ఏసీ అంటే ఏమిటి దాని మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమిటి ఈ ఇన్వెంటర్ ఏసీకి నాన్ ఇన్వెంటర్ ఏసీకి కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుంది మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తాను ఈ వీడియోని చీవరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పుడు దాకా నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను హెచ్యూఎస్ గురించి ఫ్రెండ్స్ మనం ముందుగా ఈ ఇన్వేటర్ ఎయిర్ కండిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఇన్వేటర్ టెక్నాలజీ అంటే సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యేగా చెప్పాలంటే ఇది విఎఫ్డి సిస్టమ్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది ఈ ఈవిఎఫ్డి అంటే వేరేబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్ ఇది మీ రూమ్ టెంపరేచర్ని బట్టి మీకు ఫ్యాన్ స్పీడ్ హై అండ్ లోగా మరియు కంపల్సరీ కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ని బట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లోడ్ ఫుల్ లోడ్ మీద నడుస్తుంటుంది ఇది అన్లోడ్ ఫుల్ లోడ్ మీద నడుస్తుంటుంది మీ ఇది ఇన్వేటర్ ఏసీలో మీకు కంపల్సరీ కంటిన్యూ నడుస్తుంటుంది ఏసీ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు మీకు కంపల్సరీ స్టాప్ కాదు దానివల్ల మీకు భయం లేదు ఫ్రెండ్స్ కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుందని ఈ వీడియోని చీవ్రతగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు మొత్తం క్లియర్గా చూపిస్తాను ఇన్వేటర్ ఏసీ నాన్ ఇన్వేటర్ ఇన్వేటర్ ఏసీకి కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుందో ఇంకా నెక్స్ట్ నాన్ ఇన్వేటర్ ఏసీ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ తర్వాత నాన్ ఇన్వేటర్ ఎయిర్ కండిషనర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నాన్ ఇన్వేటర్ ఎయిర్ కండిషనర్ అంటే మీకు ఒక ఫిక్స్ కూలింగ్ మీద ఒక ఫిక్స్ హీటింగ్ మీద నడుస్తుంటుంది అంటే మీరు రూమ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ టూ పెట్టగానే మీకు రూమ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ టూ రాగానే ఏసీ కంపల్సరీ కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది మీకు మళ్ళీ ఇండోర్ బ్లూ అయి నడుస్తుంది మళ్ళీ రూమ్ టెంపరేచర్ ట్వంటీ త్రీ రాగానే మరి కంపల్సరీ ఆన్ అవుతుంది ఇలా ఈ విధంగా ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతా కంపల్సర్ అయితే నడుస్తుంటుంది ఇది ఒక ఫిక్స్ స్పీడ్ మీద నడుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇండోర్ బ్లోర్ కూడా ఒక ఫిక్స్ స్పీడ్ మీద నడుస్తుంది ఇన్వేటర్ ఏసీలో మీకు ఇండోర్ బ్లోర్ కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ బట్టి స్లో హై అవుతుంటుంది విఎఫ్డి సిస్టమ్ ద్వారా ఇలా నాన్ ఇన్వేటర్ ఏసీలో ఏం లేదు ఒకే స్పీడ్ మీద నడుస్తుంటుంది అందువల్ల మీకు ఈ కరెంట్ బిల్ వచ్చే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ నాన్ ఇన్వేటర్ ఏసీలో వాట్ ఈస్ ది డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ఇన్వేటర్ ఏసీ నాన్ ఇన్వేటర్ ఏసీ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇన్వేటర్ ఏసీకి నాన్ ఇన్వేటర్ ఏసీకి డిఫరెంట్ ఏందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్గా ఇన్వేటర్ ఏసీ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇన్వేటర్ ఏసీ అంటే ఇది విఎఫ్డి సిస్టమ్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది వేరేబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ డ్రైవ్ మీద అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ని బట్టి మీకు కూలింగ్ బ్లోర్ ఇండోర్ బ్లోర్ హై స్పీడ్ అండ్ లో స్పీడ్ మీద నడుస్తుంటుంది కంపల్సరీ కూడా ఫుల్ లోడ్ అన్లోడ్ మీద నడుస్తుంటుంది నాన్ ఇన్వేటర్ ఏసీ అంటే ఒక ఫిక్స్ స్పీడ్ మీద నడుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు రూమ్ టెంపరేచర్ రాగానే కంపల్సరీ కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇదే ఫ్రెండ్స్ డిఫరెంట్ అంటే ఇన్వేటర్ ఏసీకి నాన్ ఇన్వేటర్ ఏసీకి తర్వాత ఈ ఇన్వేటర్ ఏసీకి కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుంది నాన్ ఇన్వేటర్ ఏసీకి కరెంట్ బిల్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం ఈ వీడియోని చీవిరదాగా చూడండి ముందుగా నాన్ ఇన్వర్టర్ ఎయిర్ కండిషన్ గురించి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ నాన్ ఇన్వర్టర్ ఎయిర్ కండిషనర్ కంపల్సరీ మీకు కంటిన్యూగా ఎయిట్ అవర్స్ నడిస్తే మీకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్ ఏసీకి పవర్ కంజ్యూషన్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ వస్తుంది ఒక గంటకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో వాట్స్ వన్ అవర్కి అంటే మీకు ఇది ఫిక్స్ స్పీడ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ ఫిక్స్ స్పీడ్ మీద నడుస్తుంటుంది అంటే ఎయిట్ మల్టీప్లయర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు టువల్వ్ కిలో వాట్స్ అంటే మీకు ఈ నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ ఎనిమిది గంటలు కంటిన్యూగా నడిస్తే కంపల్సరీ మీకు టువల్ వాట్స్ టువల్ వాట్స్ వస్తుంది కిలో వాట్స్ ఈ టువల్ కిలో కిలో వాట్స్ అంటే టువల్ యూనిట్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మీకు ఒక రోజుకి ఎనిమిది గంటలు పనిచేస్తే నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ టువల్ యూనిట్స్ వస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు ఇన్వర్టర్ ఏసీకి ఎంత వస్తుందో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ అలాగే సేమ్ ఇన్వర్టర్ ఎయిర్ కండిషన్ గురించి చూద్దాం కంపల్సరీ ఎనిమిది గంటలు నడిస్తే అనుకోండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్ ఏసీ పవర్ కంజ్యూషన్ వచ్చి టూ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో వాట్స్ ఒక గంటకి అంటే ఇది ఫస్ట్ ఒక గంట మీకు ఫుల్ లోడ్ మీద నడుస్తుంది తర్వాత రూమ్ టెంపరేచర్ రాగానే మీకు అన్లోడ్ మీద నడుస్తుంది అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ లోడ్ మీద నడుస్తుంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక గంట చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వన్ అవర్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో వాట్స్ నెక్స్ట్ వన్ అవర్ తర్వాత మీకు నైన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ వస్తుంది అంటే జీరో పాయింట్ నైన్కి నైన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ వస్తుంది అప్పుడు సెవెన్ ఇంటూ నైన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ త్రీ కిలో వాట్స్ ఇప్పుడు ఈ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ మీకు కలిపితే సెవెన్
ఈ ఇన్వెంటర్ ఏ ఏసీ అంటే త్రీ స్టార్కి వచ్చి ఒక వెయ్యి డెబ్బై ఏడు రూపాయలు వస్తుంది అలాగే ఫైవ్ స్టార్ వచ్చి ఎనిమిది వందల పదిహేను రూపాయలు వస్తుంది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు డిఫరెంట్ నాన్ ఇన్వెంటర్ ఏసీ త్రీ స్టార్కి ఇన్వెంటర్ ఏసీ త్రీ స్టార్కి చాలా డిఫరెంట్ ఉంది అలాగే ఫైవ్ స్టార్కి చూడండి చాలా చాలా డిఫరెంట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇన్వెంటర్ ఏసీ చాలా చాలా పవర్ కంజ్యూషన్ చాలా తక్కువ తీసుకుంటుంది నాకు నా నాకు తెలిసి బెస్ట్ ఏంటంటే ఇన్వెంటర్ ఎయిర్ కండిషన్ తీసుకునే బెస్ట్ ఎందుకంటే మీకు పవర్ సేవింగ్ అవుతుంది మీ మనీ చాలా చాలా సేవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఇంకా నా వీడియోని షేర్ చేయండి